वेस्टर्न कंट्रीज को जो एड सो प्रशस्त मात्रा में आई रह पैला पैला मोर कंपैसनेट रिजन है अब यह डेवलपमेंट कंट्री हेल्प कर मोर एड फर ट्रेड है आपको बिजनेस आपको कल्चर आपको सोसाइटल इन लिंकेज इन्फ्लुएंस बढ़ाने का एड प्रयोग पारदर्शी कराउन का सकता राज्य गवर्नमेंट ने पोलिटिकल इनिशिएटिव चाहिए बायोलेट्रल एड के कति आर्म्स एंड कंडीशन्स में आदि कस्ता काम कर सकता जो नेगोसिएसन फेज हो बायोलेट्रल एड को रट अफ द टाइम नेपाल गवर्नमेंट ने जे दिए तेल ने टर्म्स एंड कंडीसन पची पड़ने तो खाले पैटर्न एंड ट्रेन्ड देखि तो अल तीत प्रोएक्टिव रेट्रेटेजिक छाइन अब डेवलप कंट्री ने जथाभावी है जस्ता जो पोलुटेन्ट इंडस्ट्री डेवलप करे तेल क्लाइमेट को ग्रीन हाउस इफेक्ट तेल क्लाइमेट वार्मिंग गए कार्बन डाइअक्साइड कार्बन मोनोक्साइड रिलीज भो फिफ्टी सिक्सटी सेवेन्टी एटी इयरसम इंपैक्ट रहता भाई जो साइंटिफिक एविडेन्स तो डेवलप कंट्रीज को इंडस्ट्रियलाइजेसन मोडल ले विश्वव्यापी किसम को इंपैक्ट पड़ा तेज बांग्लादेश नेपाल लायक विभिन्न कंट्रीज जो जो मोर भलरेबल टू क्लाइमेट इंपैक्ट उन्नो इंडस्ट्रियलाइजेसन थे तर इंपैक्ट इन भोगन पर्यटन बना के मतलब रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिए अब इसको रेस्पोड करने रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिए देश रनता को रहो असको इंपैक्ट जनता ने देश के भेट्न पर्यटन तर करने जो जो कल्परेट समन एल्स भाई भर चाहिए देर इज अ डिमाण्ड फर एक्ट इक्विटेबल फंड क्लाइमेट रेस्पोन्स को फंड चाहिए वाले अलग लस एंड डैमेज डैमेज को फंड बिलिन्स अफ डलर्स डेवलप कंट्रीज फंड में ग्लोबल ग्रीन क्लाइमेट फंड पैसा हाल् तो कंट्रीज लाइक नेपाल बांग्लादेश ये खाले इंडिया उन्नी अप्लाई करने अप्लाई करो पैसा चाहे कंट्री बिल्कुल बड़ा इंट्रेस्टिंग कुछ मल्टी कंट्रीज प्रोग्राम नेपाल इंक्लूडेड सब तो पैसा चाहे फोर हंड्रेड फिफ्टी फोर मिलियन डलर्स ये पब्लिकली एवाइलेबल छूएस डलर्स अलमोस्ट एमसी को मनी तो एशियन डेवलपमेंट बैंक लो पैसा कह ग तो पैसा के करी खर्च हो पैसा हम ट्रेजरी में कति आँच कह जाल गवर्नमेंट के एकदम अनक्लिर है अब यहाँ एमसी को लाइव हंड्रेड मिलियन डलर्स फर फाइव इयर्स संसद में पार्लियामेंट में डिबेट हो विभिन्न खाले टर्म्स एंड कंडीशन यू विल बी अमेज तेत्रो पैसा यहाँ गा रो डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज को लगी हम फाइनेंस मिनीस्ट्री देखि लेकर हम मिनीस्टर अब गवर्नमेंट में के कस्त डिस्कसन भाषा मैं आई एम भेरी आई एम भेरी क्यूरियस अल स्ट्रेटेजिकली तो खाले एक्सपर्टिज क्यूज भैन जैसे वन मिलियन डलर में कंसल्टिंग स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट हायर कर इफ यू गेट हंड्रेड मिलियन डलर्स इट इज अ गुड बिजनेस फर इक्जापल मैं चाहे विभिन्न खाल गमेंट अफिशियस आई हेव एक्सपर्टिज एंड सर्टेन एरियाज अभी मैं तो आपू नेपाली ओरिजिन को हिसाब में इफ ने गवर्नमेंट ने इफ दे आस्क मी राइट कैन यू हेल्प अस टू ड्राफ्ट दिस टाइप अफ थिंग्स एंड आई एम भेरी हेप्पी टू डू इट फ्री है मत गवर्मेंट तैंको पब्लिक रिसर्च इंस्टिट्यूट यूनिवर्सिटी में म प्रोफेसर छू मेरे सैलरी तैं पे भाग मैं तो मे दिस इज अ मेरे पब्लिक कंट्रिब्यूशन हो ग्लोबल कंट्रिब्यूशन हो आई वुड बी भेरी हेप्पी टू बट वी डोट नो है अब तो देश रनता ने ठूल अपर्चुनिटी मिस भैर नेपाली डाएसपोरा को यो अलग एक्सपर्टिज डाएस डाएसपोरा एनआरएन मोमेंट बड़ी टाड़े रहने हो कि भाई खाले क्योंकि तैंपनी अलग ओवरली पोलिटिशाइजेसन अभी बिजनेस फोकस रो अलग स्कलर एक्सपर्ट अलग डिस्टैंड बना तब बुझ्वा है तो आप अनफर्चुनेट अब एनआरएन मोमेंट राम हो तर ते भि चाहे अलग इंटलैक्चुअल्स अभी हाई लेवल को एक्सपर्ट बाहर अल टाड़ी 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 नहीं दोहो कमजोरी है एनआरएन रेपाल गवर्नमेंट को रपर्टिज एक्सपर्टर को राम स्कूल में पढ़ाने धे पैसा दिए पढ़ाने धेरे पैसा कमाने है डॉक्टर पढ़ाए क्या पैसा कमा इंजीनियर होने क्या पैसा कमाने दैट्स डेन्जरस पोजिशन हम युवा में स्केप मेन्टालिटी पाँच स्केप कसरी हो स्कूल में सात आठ कक्षा पढ़ना थाले देखि कसरी बाहर जाने भाई मतलब तेल के इंडिकेट कर सोशल चेंज में हम पोलिटिकल सोशल इकोनोमिक सीचुएसन यो भाषा जहाँ से पीपुल आर नट सींग देयर फ्यूचर हिया है विदेश में यो भैर हम देश में पोलिटिक्स इट्स भेरी कम्प्लिकेटेड 
इकोनोमिक डेवलपमेंट को यहाँ को प्रोस्पेक्ट एकदम कम छबाला भी छोरा यहाँ बसो इन को फ्यूचर के होता सेंस अफ सिक्युरिटी भाई कुछ भी आगे सो दैट्स अ पुस्ट फैक्टर्स अर् गाली करने अर् को नेगेटिव देखने अफ्नो कंट्रिब्यूसन के भाई नहेने कुरा करने काम नगर्ने अने एक किसिम को अलग लगे ये कुछ तो सहजानस सह किम के कुछ हो तर कुछ एविडेन्स बेस्ट हो कि जस्ते अब न्यूज पेपर में आँच अनलाइन में विभिन्न में आँच विभिन्न खाल ओपिनियन तो आँच मंजे भाई डेमोक्रेटिक फोरम में विभिन्न खाल पर्सपेक्टिव तो आँच तर ते पर्सपेक्टिव क्रिटिकली कसरी हेने कुन चाहे पर्सपेक्टिव एविडेन्स बेस्ट हो व्हाट इज मोर ट्रस्ट वर्दी एंड क्रेडिबल इन्फर्मेशन यो एनालिस कति विन नमस्कार विभिन्न व्यक्तित्वसंग एवरेस्ट बहस में छलफल करने क्रम में आज हमें अस्ट्रेलिया में लमो समय बिता प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण कुमार श्रेष्ठसंग कुरा खोजे खासगरी वहाँसंग हमी तैं रह देखिए नजर नेपाल सरकार ने विभिन्न ठावर विभिन्न क्षेत्र लियाई रखे अनुदान को विषय री कम्युनिटी को कुरा में आज को बहस में छलफल करने प्रयास कर सब भाई पैले म स्वागत करना चाहूँ आज को ये बसाई में प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण कुमार श्रेष्ठ लगत यहाँ लेर समय अस्ट्रेलिया खास करी तैं रह सुरू में सोच जान मन लगे मैं कति समय भाँ वहाँ जानूक म गो अस्ट्रेलिया गो धर समय भरीब पच्चीस छब्बीस सत्ताइस इयर है पे मटरनेशनल स्टूडेंट्स भर गए पड़ी मैं डॉक्टरेट डिग्री करें अंबाट लास्ट अलमोस्ट ट्वेंटी इयर्स मैं विभिन्न विश्वविद्यालय में पढ़ाऊँ तैं को अूनिवर्सिटी अफ न्यू साउथ वेल्स यूएनएसडब्ल्यू सिडनी में पढ़ाऊ म ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोफेसर अफ ग्लोबल डेवलपमेंट डेवलपमेंट एड एनजीओज क्लाइमेट इन्वाइरोमेंट पोवर्टी इनइक्वालिटी ये बारे में पढ़ाने भाई पढ़ाने रिसर्च करने तैं रह विभिन्न प्रोफेसर क्षेत्र में हो मैं बुझे यहाँ का क्षेत्र संबंधी धरें तैंट खास अलग हर तो भाई पैला अल्ले को यात्रा के को लगी यहाँ को मेरे अल्ले पटक चाह मूनिवर्सिटी एज अ रिसर्च थीम लीडर ये अस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को एसिआईएआर भोजेक्ट को टेन इयर्स सको तेस को रिव्यू एंड अफ प्रोजेक्ट रिव्यू के कस्ता अचिवमेंट्स भे कस्ता इंपैक्ट्स भो है तेल प्रोजेक्ट लाली जनता के कस्तो बेनिफिट्स दियो हमें तेस के लेसन्स लर्न कर सकता भाई टीम सहित यहाँ आगे थे हमें तो रिव्यू कर सक्यौ रिव्यू करे आप रिपोर्ट और रिपोर्टिंग तैयारी में बस मेस खास के देखने संक्षेप भादी अब नेपाल को डेवलपमेंट स्पेशली हमें फूड सिक्युरिटी में काम कर फूड सिक्युरिटी फरेस्ट्री लैंड तो प्रोजेक्ट ने चाहे के देखा को फूड सिक्युरिटी में चाह रेमिटेन्स इकोनोमी मानी घर जगह बाँजो छोड़ने विदेश जाने जो लहर चल रहा जगह जमीन बाँजो कम्युनिटी फरेस्ट्री यहाँ को प्रडक्टिव यूज नाई तर रिशोर्स है जगह खेतीबाली वन पैदावार विभिन्न किसिम को जो बेनिफिट्स आने सकते तो नई वन जगह जमीन लोर प्रडक्टिव यूज कर हमें यहाँ को हम जो चामल खानेकुरा अब विभिन्न किसिम को जो हम उपभोक्ता को फूड तिहर से हमें विदेश जो इंपोर्ट करो यहीं प्रड्यूस कर सकता भाई पाथवेज इसका 
त्यसका विभिन्न किसिमको स्ट्राटेजीजहरु र त्यो किसिमको पोलिसी इन्भाइरोमेन्ट र पोलिसी बनाउनु पर्छ भन्ने किसिमको हाम्रो चाहिँ फाइन्डिङ्सहरु छ त्यो लेसन्सहरु हामीले विभिन्न खालको जर्नल आर्टिकल्सहरुमा पोलिसी ब्रीफ रिपोर्ट्सहरुमा चाहिँ हामीले नेपाल गभर्नमेन्ट र विभिन्न बाहिरको स्टेक होल्डर्सलाई शेयर गर्यौ अ त्यो यहाँको अध्ययनको विषय भयो खासगरी मैले अर्को प्रसंगमा जाँदाखेरि अनुदानको सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु नेपाललाई विभिन्न ठाउँबाट अनुदानहरु आइराखेका छन् दात्री निकायहरुबाट विभिन्न संस्था र देशहरुबाट त्यो अनुदान चाहिँ त्यो पनि यहाँको चाहिँ पार्ट भएको हुनाले सोध्न चाहेछु मैले कतिको चाहिँ यहाँ नेपालमा सदुपयोग भएको पाउनु भएको छ यो डेभलपमेन्ट एड मेरो यो प्रोजेक्टबाट बाहिर गरे हेर्दा मैले डेभलपमेन्ट एड हैन जुन एउटा धेरै एट लिस्ट 1950 60s बाट नेपाल लगायत विभिन्न डेभलपिङ कन्ट्रीजहरुमा डेभलप कन्ट्रीज अस्ट्रेलिया युएस युके लगायतका विभिन्न वेस्टर्न कन्ट्रीजहरुको जुन एड छ त्यो प्रशस्त मात्रामा आइराको छ पहिला पहिला मोर कम्प्यासनेट रिजन हैन अब यो डेभलपिङ कन्ट्रीले हेल्प गर्नु पर्छ भन्ने पछि चाहिँ मोर एड फर ट्रेड हैन आफ्नो बिजनेस आफ्नो कल्चर आफ्नो सोसाइटल इन लिंकेज इन्फ्लुएन्स बढाउनको लागि एड प्रयोग गरेको छ र नेपालको लागि एड थुप्रो एड आउँछ बायोलेटरियल एड जुन चाहिँ गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट एडहरू आउँछ कति आउँछ कसरी आउँछ कहाँ खर्च आउँछ त्यो चाहिँ त्यति साह्रो ट्रान्सपेरेन्ट पाइँदैन र देर इज अ डिमान्ड फर ट्रान्सपेरेन्सी फर लङ टाइम होइन अब सर्टेन लेभलको मिलियन्स अफ डलर्स एडहरू आउ आएको पाइन्छ रिपोर्टहरूमा तर त्यो एडलाई कसरी च्यानलिङ भयो हाम्रो ट्रेजरी रेडबुक भन्छ गभर्नमेन्टको रेडबुकमा आएर कसरी त्यसलाई एडमिनिस्टर भइरहेको छ कति पैसाहरू युज भएको छ कति पैसा युज भएको छैन कति ट्रेजरीको ट्रेजरीबाट पैसाहरू बसिरहेको त्यहीँ खर्च नभएर र खर्च गर्ने मेकानिजम पनि सफिसियन्ट नभएको र चाहिँ त्यहाँ विभिन्न किसिमको टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू हुने त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको डेभलपमेन्ट एडको अप्टिमल युज त्यसको अलिकति टार्गेटेड बेनिफिसियल युज चाहिँ नभइरहेको हो कि अब इन्फर्मेसन छैन क्लियर इन्फर्मेसन छैन भेरी भेरी लिमिटेड रिपोर्टिङको आधारमा चाहिँ नेपालको डेभलपमेन्ट एड चाहिँ कता गइरहेको छ कति छ के भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै स्टिल भेरी अनक्लियर त्यो पारदर्शी गराउनका लागि चाहिँ के गर्न सक्छ राज्यले राज्यको बायोलेट्रल एडमा आएको चाहिँ मेरो विचारमा नेपालको गभर्नमेन्टले पोलिटिकल इनिसिएटिभ चाहिन्छ त्यसको लागि कन्ट्रीमा बायोलेट्रल एड के भयो कति आउँदैछ के टर्म्स एन्ड कन्डिसन्समा आउँदैछ त्यसले के कस्ता कामहरू गर्न सक्छ गर्नुपर्छ जुन एउटा नेगोसिएसन फेज हुन्छ बायोलेट्रल एडको त्यो फेजमा टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सको नेगोसिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ र लट अफ द टाइम नेपाल गभर्नमेन्टले चाहिँ जे दियो त्यसले नै टर्म्स एन्ड कन्डिसन पछि पढ्ने त्यो खालको प्याटर्न एन्ड ट्रेन्ड देखिन्छ त्यो चाहिँ अलि त्यति त्यति प्रोएक्टिभ र स्ट्रेटेजिक छैन सो नेपालको ब्युरोक्रेसी नेपालको पोलिटिकल लिडरसिपले अलिकति स्ट्रेटेजिक ढङ्गले डेभलपमेन्ट एड कहाँबाट आउँछ किन आउँछ हाम्रा हाम्रो टार्गेटेड प्रायोरिटी एरियामा कसरी खर्च गर्ने त्यसलाई चाहिँ कति एडहरूमा चाहिँ उनीहरूको आफ्नो विभिन्न कन्ट्रीहरूको आफ्नो मोटर भेकल हुन्छ कि कन्सल्टेन्ट हुन्छ कि उनीहरूको स्टाफिङ हुन्छ कि सर्टेन लेभल अफ टर्म्स टर्म्स एन्ड कन्डिसन त हुन्छ नि तर त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहिँ मोस्ट बेनिफिसियल फर द कन्ट्री एन्ड पिपल त्यो खालको नेगोसिएसन चाहिँ अलिकति कमजोरी भएको देख्छु मैले जस्तो संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अनि ग्रीन क्लाइमेट फन्ड जस्ता यहाँले हेरिराख्नु भएको छ त्यहाँबाट बसेर र यहाँबाट अनुगमन विभिन्न ढङ्गले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले पटक्कै सदुपयोग गर्न सकेको छैन भन्न खोज्नु भएको त्यो ग्रीन क्लाइमेट फन्ड जी जिसिएफ भन्ने छ जुन जुन चाहिँ रिलेटिभली नयाँ हो क्लाइमेट चेन्जको फन्डिङहरू एउटा मिटिगेसन फन्ड छ एडाप्टेसन फन्ड छ अहिले नयाँ फन्ड लस एन्ड ड्यामेज हुने फन्ड छ पहिलाको डेभलपमेन्ट एड चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो बायोलेट्रल गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट र कति चाहिँ युनाइटेड नेसन्स थ्रू आउँथ्यो इन्टरनेसनल इसी मोड चाहिँ अहिले चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्ज जुन विश्वव्यापी अनप्रेसिडेन्टेड क्लाइमेट चेन्ज भएको छ स्पेसियली कन्ट्रिज लाइक नेपाल जहाँ चाहिँ हिमालयन अब टेम्परेचर राइजको सँगै हिमालयन अब यो स्नो मेल्ट हुने अनप्रेसिडेन्टेड चाहिँ लेभल अफ फ्लडिङ ल्यान्डस्लाइड अब विभिन्न खालको 
हिट हिट वेब्स वेदर एक्सट्रीम वेदर इवेन्ट्स जो जो कि साइंटिफिक एविडेन्स देखे क्लाइमेट चेंज को हम लोग में तस्त अब पहाड़ हिमाल में बांग्लादेश जस्त में जहाँ सी लेवल राइज भैर अब ये स्नो मेल्ट भो बिहे बंगाल को पानी बढ़ो तैं का विभिन्न खाल समुद्री तट में बस का सीटी रेजिडेन्स फ्लडिंग इनडेसन भागस में यो ग्लोबल क्लाइमेट डिबेट्स में यो पैला को इंडस्ट्रियलाइजेशन अब डेवलप कंट्री ने जथाभावी है जस्ता जो पोलुटेन्ट इंडस्ट्री डेवलप करे तेरे क्लाइमेट में चाह कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोअक्साइड लाइक गैसेस गयो तेसले क्लाइमेट को ग्रीन हाउस इफेक्ट तेज क्लाइमेट वार्मिंग गयो क्ला क्लाइमेट टेम्परेचर वार्म गयो तेसले खाल जो इंपैक्ट हमें अभी देखी रहा जो आज आज कार्बन डाइअक्साइड कार्बन मोनोअक्साइड रिलीज भो फिफ्टी सिक्सटी सेवेन्टी एटी इयर्सम इंपैक्ट रहता भाई जो साइंटिफिक एविडेन्स तेस में पैला को डेवलप कंट्रीज को इंडस्ट्रियलाइजेशन मोडल ने क्योंकि यूएस में अथवा यूके में अथवा अस्ट्रेलिया में भाग इंडस्ट्रियलाइजेशन विश्वव्यापी किसम को इंपैक्ट पड़ा तेरा बांग्लादेश नेपाल लायक विभिन्न कंट्रीज जो जो मोर भलनरेबल टू क्लाइमेट इंपैक्ट है तिनी उन्नी इंडस्ट्रियलाइजेशन थे तर इंपैक्ट इन भोग्न पे बना के मतलब रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिए अब इसको रेस्पोड करने रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिए देश और जनता को रहो असको इंपैक्ट जनता ने देश के खेटन पर्यटन तर करने जो जो कल्परेट है समन एल्स भेस देर इज अ डिमाण्ड फर एक्विट इक्विटेबल फंड क्लाइमेट रेस्पोन्स को फंड चाहिए वाले अलग चाह लस एंड डैमेज डैमेज को फंड मिली बिलिन्स अफ डलर्स तेस में पर गवर्नमेंट यूएस ने डेवलप कंट्रीज फंड में ग्लोबल क्लाइमेट फंड क्लाइमेट ग्रीन क्लाइमेट फंड पैसा हाल् तो कंट्रीज लाइक नेपाल बांग्लादेश ये खाले इंडिया उन्नीलाई करने अप्लाई करो तो पैसा चाहे कंट्री में लियाने रो अ डेवलपमेंट एड को डिफ्रेंट फेस हो बायोलट्री एड भादा तो कस्त भाई बायोलट्री एड में कसले इिहला दून पर्चर दिए कंपेस हिसाब में उन्नीर को ओडिए भाजरसिज डेवलपमेंट एसिस्टेन्ट में यह उ रेस्पोन्सिबिलिटी है उन्नी रंग को रेक्टिफाई करना भाई अभी डेवलपिंग कंट्रीज को एक किसिम को यह कंपनसेसन राइट हो हम दिस इज आवर वी डिजर्व इट भाल विथ वेरी लिमिटेड टर्म्स एंड कंडीशंस यो पैसा अभी हे वन पोइ टू सिक्स बिलियन डलर को जो पाउच पैसा तेस में जो कंट्री थुप्रो पैसा लियान सकता तेज कस्त क्राइटेरिया ग्रीन क्लाइमेट फंड को एक्रिडिटेशन हो जैसे गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशंस लाइक एफएओ आईयूसीएन इन एडिबी ये इंस्टिट्यूशन एक्रिडिटेशन होक्रिडिटेशन भाई एप्लीकेशन प्रोसेस एप्लीकेशन तो फर्म्स भरे पे तो जो ग्रीन क्लाइमेट फंड को बोर्ड तैंको कमिटी तेस में एप्लाई गए उ एसेस कर फंडिंग को कति थोड़े मात्रा में ओर्गनाइजेशन ने हालने अ भास्ट मेजोरिटी पैसा ग्रीन क्लाइम क्लाइमेट फंड बड़ आने इसमें बांग्लादेश थुप्रो पैसा गवर्नमेंट एजेंसी लिया पाइय नेपाल को चार वा प्रोजेक्ट एटा चाहिए चुरीया रेंज में छोक गंडक रिजन में छोक हम अल्टरनेटिव इनर्जी नेपाल गवर्नमेंटक एजेंसी हो अर्क मल्टी कंट्री चाहे एडिबी ने बना मतलब नेपाल चार वा फंडिंग स्कीम में अबाउट फोर्टी फिफ्टी मिलियन यो यूनाइटेड नेशंस को एफएओ भले एडमिनिस्ट्रेट कर आईयूसिया ट्वेंटी ट्वेंटी वन मिलियन एडमिनिस्ट्रेट कर स्विटरलैंड तस्त अर्क अल्टरनेटिव इनर्जी भाई हम यहीं को गवर्नमेंट को अथोरिटी तेस को एबाउट फिफ्टी फिफ्टी मिलियन 
जस्तो छ र त्यो चाहिँ ट्रेजरीमा बसिराको पैसा चाहिँ त्यति खर्च भएको पाइएन अनि त्यो क्लारिटी छैन कति खर्च भएको भएको छैन तर कसरी खर्च गर्ने कहाँ खर्च गर्ने के खर्च गर्ने बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ मल्टी कन्ट्रीज प्रोग्राम भनेर नेपाल पनि इन्क्लुड छ त्यो पैसा चाहिँ फोर हन्ड्रेड फिफ्टी फोर मिलियन डलर्स यो पब्लिकली एभाइलेबल छ युएस डलर्स अलमोस्ट एमसिसीको भने त्यो चाहिँ एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ लिएर गएको छ त्यो पैसा कहाँ गएको छ त्यो पैसा के गरी खर्च हुन्छ त्यो पैसा हाम्रो नेपाली ट्रेजरीमा कति आउँछ कहाँ जान्छ नेपाल गभर्मेन्टले के गरिरहेको छ एकदम अनक्लियर छ होइन अब यहाँ एमसिसीको लागि फाइभ हन्ड्रेड मिलियन डलर्स फर फाइभ इयर्स संसदमा पार्लियामेन्टमा डिबेट हुन्छ विभिन्न खालको टर्म्स एन्ड कन्डिसन यू विल बी अमेज त्यहाँ त्यत्रो पैसाहरू यता र उता गएको छ र त्यो डेभलपमेन्ट क्लाइमेट चेन्जको लागि हाम्रो फाइनान्स मिनिस्ट्रीदेखि लिएर हाम्रो मिनिस्टरहरू अब गभर्मेन्टमा के कस्तो डिस्कसनहरू भएको छ म चाहिँ आई एम भेरी आई एम भेरी क्युरियस भनेपछि त्यो त्यत्रो पैसा त्यसरी आउने रहेछ त यो एमसिसी नभए पनि हुने रहेछ होइन यहाँको बुझाइमा यो एमसिसीको एउटा त्यहाँ जियो पोलिटिक्स छ त्यसमा होइन त्यो चाहिँ अब इन्डो पेसिफिक रिजनको अमेरिकन स्ट्रेटेजी अफ डेभलपमेन्ट एड होइन त्यो त्यसमा चाहिँ अब छट छुट्टै किसिमको टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सको एमसिसी भयो त्यो चाहिँ भाइलाट्रल मल्टिलाट्रल रिजनल स्ट्रेटेजी अमेरिकन युनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजी त्यसमा विभिन्न किसिमको नेगोसिएसनहरू भयो त्यो चाहिँ अब पार्लियामेन्ट थ्रु गयो होइन अब यो भनेको चाहिँ नेपालको राइट जस्तो त्यहाँ कुनै टर्म्स एन्ड कन्डिसन आफूले नेगोसिएट गर्ने त्यहाँ एमसिसीमा मोरल लेस इट्स ड्रिभन बाई नट मोरल लेस इट्स ड्रिभन बाई अमेरिकन गभर्मेन्ट नेपालको लागि त भेरी लिमिटेड स्पेस फर नेगोसिएसन होइन यो चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले नेपालको बेनिफिटको लागि मोरल लेस अफ आफ्नो राइट्स आफ्नो क्लेम राखेर अप्लाई गरेर ल्याउनु पर्ने ग्रान्ट दिस इज दिस इज एन कम्प्लिटली डिफरेन्ट ग्रान्ट आई वाज भेरी पर्प्लेक्स म त साह्रै आश्चर्य भयो कि नेपालले किन यस्तो लस्ट अपर्चुनिटी के हो त यो कहाँ गइरहेको छ यो ट्रेजरीमा भएको पैसा पनि किन खर्च भइरहेको छैन कहाँ खर्च भएको छ किन भएको छ किन भएको छैन यो कुरा चाहिँ बडा क्रिटिकल छ किन त्यस्तो भएको होला किन ल्याउन पनि खर्च गर्न पनि यो इच्छा शक्ति भएन कि राज्यको कहानी र ल्याक कहाँ देख्नुहुन्छ यहाँले अब गभर्मेन्टको यो नयाँ स्किम हो त्यसको लागि विभिन्न किसिमको इन्स्टिट्युसनल होइन अब अब एक्सपर्टिज फर अब त्यो ग्रान्ड डेप डेभलपमेन्ट त्यसको लागि मेकानिजम्स बनाउनु पनि इज रिलेटिभली न्यू फन्ड हो अब मैले चाहिँ एउटा चाहिँ यस्तो खालको ग्रान्टको लागि अब क्लाइमेट चेन्ज डिपेन्ड डिभिजन स्पेसियली फाइनान्स मिनिस्ट्रीले काम गर्छ यो चाहिँ फाइनान्स मिनिस्ट्री ट्रेजरीमा आउने पैसा हो यिनीहरू त्यहाँबाट डिस्ट्रिब्युट हुन्छ विभिन्न ठाउँमा हुन त अहिले चाहिँ यो के भन्छ स्रोत मन्त्रालय अनि एनर्जी मन्त्रालयमा पनि यो भइरहेको छ फरेस्टमा छ एनर्जीमा छ अनि फाइनान्समा छ अब एउटा चाहिँ यो खालको स्ट्रेटेजिक थिङ्किङको चाहिँ होइन यस्तो हुँदैछ यो विभिन्न खालको जस्तै कोप होइन कन्फरेन्स अफ पार्टिज युनाइटेड नेसन्सको त्यस्तोमा यही खालको डिस्कसन अस्ति नै दुबईमा भएको थियो यो लस एन्ड ड्यामेजको डिस्कसन भइरहेको थियो लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्रीले कति पाउने किन पाउने कसरी पाउने हाम्रो राइट्स हो कि होइन यो म पनि एन्गेज थिएँ त्यसमा अब एउटा क्यापाबिलिटी र स्ट्रेटेजिक थिङ्किङ चाहिँ गभर्मेन्टबाट अलिकति कम भएको पनि पाएको छु मैले होइन अब त्यो कुरा त अब गभर्मेन्टले पनि थिङ्क गर्नुपर्ने कुरा होइन पोलिटिकल लिडरसिपले पनि ल है यस्तो खालकोमा यो ब्युरोक्रेसीलाई मोबिलाइजेसन नभएको कि होइन अर्को कुरा चाहिँ कस्तो छ भने नेपालका यस्ता ग्रान्टहरूमा चाहिँ विभिन्न खालको फरेन एक्सपर्टिजहरू युज हुन्छ होइन जो सबै ठाउँमा कन्सल्टेन्टहरू अब विभिन्न खालको ग्रान्ट एप्लिकेसन्सहरूमा यस्तोमा कन्सल्टेन्टहरूको भूमिका रहन्छ यो यहाँ मात्रै होइन विभिन्न डेभलप कन्ट्रीमा पनि चिप पनि हुने एक्सपर्टिज पनि चाहिएको एक्सपर्टिज पनि पाउने छिटो पनि हुने सबै कुराले गर्दा चाहिँ यस्तो एक्सपर्टिज अब प्रोजेक्ट बेस्ड कन्सल्टेन्सिजहरू युज गर्छ गभर्मेन्टहरूले अब त्यो कहिले कहिले त्यो महँगो पर्छ जस्तै प्राइस वाटर हाउस के पिएमजी यो डिलोइट भन्नेहरू चाहिँ युज गर्छन् कति ठाउँमा होइन गभर्मेन्टको रिपोर्टहरू एनालिसिसहरू तिनीहरूले गर्छन् गभर्मेन्टबाट चाहिँ त्यो खालको कन्सल्टेन्सी कन्सल्टेन्ट्सहरूलाई युज नभा गऱ्यो हो कि अलि स्ट्रेटेजिकली त्यो खालको एक्सपर्टिजहरू किन युज भएन जस्तै वन मिलियन डलरमा कन्सल्टिङ स्ट्रेटेजिक कन्सल्टेन्टहरू हायर गरेर इफ यू गेट हन्ड्रेड मिलियन डलर्स इट इज अ गुड बिजनेस स्मार्ट बिजनेस होइन अब 
त्यसमा पनि फर एक्जाम्पल मैले चाहिँ विभिन्न खालको गभर्नमेन्ट अफिसियल्सहरू सँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई ह्याभ एक्सपर्टिज इन सर्टेन एरियाज अनि मैले चाहिँ आफू नेपाली ओरिजिनको स्कलर भएको हिसाबमा पनि इफ नेपाल गभर्मेन्टले इफ दे आस्क मी राइट क्यान यू हेल्प अस टू ड्राफ्ट दिस टाइप अफ थिङ्स एन्ड आई एम भेरी ह्यापी टू डु इट फ्री होइन म त गभर्मेन्ट त्यहाँको पब्लिक रिसर्च इन्स्टिट्युट युनिभर्सिटीमा म प्रोफेसर छु मेरो सेलरी त्यहाँ पे भएको छ मलाई त मे दिस इज अ मेरो पब्लिक कन्ट्रिब्युसन हो ग्लोबल कन्ट्रिब्युसन हो एन्ड आई वुड बी भेरी ह्यापी टू बट वी डन्ट नो होइन अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ देश र जनताले चाहिँ ठुलो अपर्चुनिटी मिस भइरहेको छ यो कुरा त भेरी सिरियस अब यो तपाईँहरूले सायद तपाईँहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ फाइनेन्स मिनिस्ट्रीहरूमा लगेर राख्नुभयो भने नि आई थिङ्क इट सुड टेक गेट होइन अर्थमन्त्रीले पनि ब्युरोक्रेसीले अनि यहाँको विज्ञहरूले यो थाहा नपाए जस्तो चाहिँ लाग्दैन कि थाहा नपाएको होइन तर किन चाहिँ यो कारण नै हुन सकिरहेको छैन भने यो पब्लिक इन्फर्मेसन हो यु क्यान सी इट इन द जो ग्रिन क्लाइमेट फन्ड डट ओआरजी जस्तो लाग्छ तपाईँले हेर्नु पब्लिक इन्फर्मेसन हो नेपालको कन्ट्री वाइज हेर्नुभयो भने त्यहाँ देखिन्छ त्यो त कन्ट्री नेपालको नाममा कति पैसा आएको छ भन्ने मात्रै हो देर इज अ लट अफ मनी द्याट क्यान बी क्लेम्ड बाई एप्लिकेसन होइन यो ठुलो राशि ना क्लेम नगरेको गरेको पैसा पनि युज नभएको अनि क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ यस्तो हाम्रो चाहिँ एकदमै भलरेबल ल्यान्डस्केप र यो जुन जुन पपुलेसन छ त्यसको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ नाराबाजी चाहिँ धेरै भएको छ हेर्नु गफ धेरै भएको छ काम चाहिँ एकदम कम भएको छ आई थिङ्क दिस दिस निड्स टु बी टेकन भेरी सिरियसली भनेपछि अरू कुरामा जस्तै यसमा पनि अलिकति भन्ने गरिएको निर्मम भन्नुपर्ने देखियो राज्य चाहिँ हो एकदमै हुन्छ अन्तिममा जस्तो नेपाली कम्युनिटी डायस्पोरा कम्युनिटी छ त्यो त्यो तहबाट चाहिँ नेपालको समुदायलाई गर्न सक्ने सहयोगहरू के हुन्छ डायस्पोराको कुरा गर्नुभयो यो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड रेलिभेन्ट होइन अब नेपाल नेपाली ओरिजिनको मा मान्छेहरू बाहिर गएपछि खालि यो पैसा कमाएर ल्याएर नेपालमा पैसा हाल्नुपर्छ इन्भेस्टमेन्ट मात्रै देखिहाल्छ देर इज अ लट अफ एक्सपर्टिज स्किल्स नलेज होइन बाहिर टेक्निकल अब पोलिसी रिलेटेड होइन इनोभेटिभ कामहरू गरेको ठुलो जमात छ स्पेसली अस्ट्रेलियाको मैले आई क्यान आई क्यान टक होइन त्यहाँ इज अब खालि डायस्पोरा भनेपछि एनआरएन एनआरएनको सर्टेन एउटा पार्ट हो छ जसमा चाहिँ खालि पैसा ल्याएर यहाँ के इन्भेस्ट गर्ने हाइड्रो हाल्ने के त्यो दैट्स दैट्स एन इम्पोर्टेन्ट पार्ट तर एनआरएनले लेस देन टेन पर्सेन्ट डायस्पोरालाई गर्छ होइन त्यो इस्यू अफ लेजिटिमेसी थियो त्यहाँ तर चाहिँ डायस्पोरा अस्ट्रेलियाको हकमा देर इज अ लट अफ पोटेन्सियल होइन अब हामी जस्तो युनिभर्सिटीमा पढाउने पढ्ने पढाउने होइन हामी एजुकेसन एजुकेसनल रिफर्मको बारेमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ पोलिसी पोलिसी डेभलपमेन्टको इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्ट डेभलपमेन्ट एडको नेगोसिएसन होइन इन्टरनेसनल कोलाबरेसन नेटवर्किङ त्यस्तै गरेर टेक्निकल फिल्डहरूमा इन्जिनियरिङमा होइन मेडिकल मेडिकल फिल्डमा होइन अब एग्रिकल्चर फरेस्ट्री विभिन्न खालको एक्सपर्टिज हुन्छ नेपालको गभर्मेन्टले आई थिङ्क नेपाल गभर्मेन्ट ह्याज फेल्ड डायस्पोरा मुभमेन्टमा स्पेसियली नलेज डोमेनमा चाहिँ नेपालको गभर्मेन्टले त्यति साह्रो ध्यान दिएकै पाएन मैले त धेरै वर्षदेखि हामीले यो कुरा उठाइरहेको छौँ सो डायस्पोराको स्पेस पैसाको पैसा इम्पोर्टेन्ट पैसा स्किल भन्छन् नलेज भन्छन् होइन त्यसलाई कसरी मोबिलाइज गर्ने त अब त्यहाँ किसिमको हाम्रो डायस्पोराको एउटा एउटा एफिनिटी छ लभ छ एउटा चाहिँ विलिङनेस टु कन्ट्रिब्युट छ नि त्यो चाहिँ क्याटलाइज भइरहेको छ दिस रिक्वायर्स अर्जिनेटिङ छ जस्तो हजुर व्यक्तिगत रूपमा आफै पनि एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्छ विभिन्न क्षेत्रमा त्यहाँ चाहिँ संलग्न हुनुहुन्छ त्यो विद्यता नेपालको सरकारले युज गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ होला दोहोरो हुन्छ नेपाल सरकारले युज गर्नु के गर्ने अनि मैले आफूले पर्सनली के गर्ने दो बोध भए होइन नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा यो डायस्पोराको लागि एनआरएनको लागि एउटा कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन गरेको छ त्यो एनआरएन चाहिँ अलिकति बिजनेस ओरिएन्टेड पैसामा गएको छ त्यसमा पनि हुन त स्किल्स यस्तो भन्ने छ तर नेपाली डायस्पोराको यो अलिकति एक्सपर्टिज डायस डायस्पोरा चाहिँ एनआरएन मोमेन्टबाट अलिक टाढै रहने हो कि भन्ने खालको किनकि त्यहाँ पनि अलिकति ओभरली पोलिटिसाइजेसन अनि बिजनेस फोकस त्यो आफैमा नराम्रो त होइन तर त्यसले चाहिँ यो अलिकति स्कलर एक्सपर्टहरूलाई चाहिँ अलिकति स्ट्यान्ड बनाएको छ तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभएको होला होइन त्यो आफू अनफर्चुनेट छ अब एनआरएन मोमेन्ट राम्रो हो तर त्यहाँभित्र चाहिँ 
अलिकति इंटेलेक्चुअल्स अभी हाई लेवल को एक्सपर्ट बाहर अलग टाड़ी नहीं टाड़ी नहीं टाड़ी नहीं दोहोरो कमजोरी है एनआरएन रेल गवर्नमेंट को एक्सपर्टिज एक्सपर्ट को गवर्नमेंट ने अलग कंस्ट्रक्टेड इफोर्ट ला अल नलेज इकोनोमी अलग एक्सपर्ट को आइडेन्टिफिकेशन तो प्लेटफॉर्म चाहे एनआरएन को इंस्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म भाई बाहर बना देखि विभिन्न कंट्री गई रहता है ब्रेन गेन को कुरा चाइना इंडिया हंगकंग यो छोटे किसिम को के होद पढ़े लेखे मानेह हम कल्चर भी पढ़े लेखे मानेह बिजनेस पैसा भाजा अलग छुट्टे किसिम ने आपूला थिंक करने तैंटा पर्सनल कल्चरल इलिमेंट भी छो कि रेस्पोन्स कर पाइय रोक हमें जस्तों जस्ते मस्त रिसर्च करने पढ़ाने एक्सपर्टिज भाग विलिंगनेस टू कंट्रिब्यूट टू नेपाल डेवलपमेंट इकोनोमी सोसाइटी सोसाइटल चेंज ल रिभिन्न खाले एक्सपर्टर भी अलग आपको प्रोएक्टिव इनिशिएटिव देखा पड़ने देखि अब कुरा गए मैं में यह चाहूँ ये भैन तो भैन भाई विभिन्न भाग सो वर्क कैन यू डू इन कंक्रीट वेज तो एक्सपर्टर भी आपने इनिशिएटिव दिखा विभिन्न खाले एक्सपर्ट ने करूँ मैं भी कर इंडिविजुअली लट अफ थिंग्स हेपनिंग तर कलेक्टिव रूप में अलग गवर्नमेंट को स्टेट को पब्लिक रेस्पोन्सिबिलिटी हो इंडिविजुअली इंडिविजुअली मोर कैन बी डन तर गमेंट बड़ा इनिशिएटिव ओके हमीस सब्सटेन्सिंग नलेज एक्सपर्टिज ओवरसिज में छिन्हीं को सर्टेन लेवल को तो तो एक्सपर्टिज हम काम लग् रिज आर द वेज वी कैन मेक इट हम इस्टिट्यूसन यो रूल्स एंड रेगुलेसन यो यो कि हमें उन्नीर यहाँ से मोटिवेट कर सकता उन्नीर कैटेलाइज कर सकता भाई किसिम को रूल्स एंड रेगुलेसन तो प्लेटफॉर्म बन जरूरी है तो भाई अलग चेंज आई जो नेपाली धेरे युवा विदेशी निक्रम तो छोटे अस्ट्रेलिया जान चाहने धेरे होसईकुरास जोड़ा खेल गए पीछे नेपाल नफर्किने सामान्यतया है उत बसोस करने स्थिति नेपाल फर्किने अगि यहाँ भन्नभक सिक्का विद्धता का कुरा है ज्ञान नेपालम प्रयोग करने रैसा भी नेपालम लियाने तो खाल वातावरण अल्लेम तीन देखिया गए से गयो अब ऊ फर्क यहाँ बुआ आमा छोर गए तो उ हो अब यहाँ से हमी मत हो भाई खाल वातावरण तो फर्किने वातावरण बन कि बंदन हो तो बना के मैं सो हम युवा और में स्केप मेन्टालिटी पाँच स्केप कसरी हो स्कूल में सात आठ कक्षा पढ़ना थाले देखि कसरी बाहर जाने बना मतलब तेल के इंडिकेट कर सोशल चेंज में हम पोलिटिकल सोशल इकोनोमिक सीचुएसन यो भाषा जहाँ से पीपुल आर नट सींग देर फ्यूचर हिया है विदेश में यो भैर हम देश में पोलिटिक्स इट्स वेरी कम्प्लिकेटेड इकोनोमिक डेवलपमेंट को यहाँ को प्रोस्पेक्ट एकदम कम छोरा छोरा यहाँ बसो इन को फ्यूचर के होता सेंस अफ सिक्युरिटी भाई कुछ भी आगे सो दैट इज अ पुस्ट फैक्टर्स सोसाइटल मेन्टालिटी में फंडामेन्टल लेवल में ये तो ठूल वोरी को विषय हो देश में तब को छोरा छोरी मेरे छोरा छोरी यहीं बस इन को फ्यूचर के होता था कंपेयर टू लेट्स दिज पीपल गोइंग टू अस्ट्रेलिया है अब तो एट पुस्ट फैक्टर्स तो एकदम फंडामेन्टल ड्राइवर हो सकनी अस्ट्रेलिया जाला न सकने मलेसिया जाला वेरी वेरी वेल्थ मैक्सिमाइजेसन पैसा चाहिए है पढ़ने मैं मैं अस्त एट फोरम में थे पढ़ने के मैं पैसा कमा आई थिंक दैट्स द रंग मेन्टालिटी पैसा भी को सैकेंड्री इलिमेंट अफ इट पैसा चाहिए तर पढ़ने तो ज्ञान लिना को लगी इन्फर्म डिशीजन करना को लगी सोशल पब्लिक गुड चेंज करना को लगी बियोन्ड इंडिविजुअल इंट्रेस्ट है फैमिली को भाग बाहर के चेंज कर सकता एक किसिम को लर्नड पर्सन को दैट्स डिफ्रेंट थिंग है अब यहाँ से एकदम लिमिटेड नारो मनी फोकस्ड एजुकेशनल अचिवमेंट्स मेजर कर रखा पाइज तो अर्क यहाँ बट विदेश में गए पी तो जो ड्राइवर पुस फैक्टर से ये ये ओवर होलमिंग कि उन्नीर यो यंग यंग पीपल है आपू मानम गए मगा पच्चीस छब्बीस वर्ष भ मेपाल हर एक वर्ष आँचु कोविड को बाकी बेला मैं रिसर्च रिसर्च इन्गेजमेंट सदैं राखी रह मैं यंग पीपलस इन्गेज कर सदै पढ़ना जाने पढ़ने वाले अब ह्यूमन इंपल्स के होने आपको करियर बनाम 
आपको फ्यूचर बनाम अतापटी गोइंग बैक व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स अभी जनरली चाहे लाइफ स्टाइल इकोनोमिक अपर्चुनिटीज करियर डेवलपमेंट पोलिटिकल इकोनोमिक सीचुएसन्स इन्वाइरोमेंटल फैक्टर्स इस मानेहर आना प्रोत्साहित कर देर आर पीपुल हु आर कमिंग बैक विच इज गुड अब उन्नी लिया आई थिंक दैट इज लट अफ चेंज गुड चेंज हेपनिंग है पोलिसी में अब तो ग्लोबल मुवमेंट में ग्लोबलाइजेशन को एज में हमें अब उन्नी आने पर्चा फोर्स कर सकते हैं है तर यदि स्टेट ले रहा तो मू फैमिली बा पैसा मत कमाने होना देर इज अ सेंस अफ रेस्पोन्सिबिलिटी सोसाइटी देश लाइस भाई खाल एक कि पैला नैतिक शिक्षा भाई नहीं है तो खाल शिक्षा चाहे पूरे मुनिटाइज भाई राम स्कूल में पढ़ाने धे पैसा दीर पढ़ाने धेरे पैसा कमाने है डॉक्टर पढ़ाई क्या पैसा कमा इंजीनियर होने क्या पैसा कमाने दैट्स डेन्जरस प्रपोजिशन खुशी भाग पैसा दिस इज अ डेन्जरस प्रपोजिशन आई थिंक योग फंडामेन्टली बुझ् जरूरी है एजुकेशनल रिफर्म में अब अब उन्नी बाहर बट फर्का को लगी देश ने कंसर्टेड इफोर्ट इन टर्म अफ अब उन्नीर को करियर प्रोस्पेक्ट अब बिजनेस प्रोस्पेक्ट अंटरप्रिनरशिप प्रोस्पेक्ट फैमिली यहाँ आएर भी कई होने एक किसिम को फैमिली को भैल्यू चेंज है तब अस्ट्रेलिया वन मिलियन डलर लेकर आएर रहा में बसर वन मिलियन रुपीज कमा खेल बसा को भैल्यू यो होने फैमिली भैल्यू चेंज सीफ्ट को जरूरत है विच टेक्स लाइन ये अभी जो सीफ्ट भैर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इट हेज टेकन लट अफ टाइम फिफ्टी सिक्सटी सेवेन्टी इयर्स सोशियल भैल्यू चेंज होने टेक्स टाइम तर अब एटा चाहिए सोसाइटी ने फैमिली रंट्री तो खाल इफर्टर अब स्पेशली तो स्टेट ने लाई पढ़े मानी तिमी को प्रोविजन जब प्रोस्पेक्ट यो बिजनेस प्रोस्पेक्ट यो यम के अपर्चुनिटी भाई एट्रैक्टिव कंपिटेटिव एडभांटेज प्रोवाइड करने एटा अर्क किसिम हे उ रिटर्न करना को प्रोत्साहित करने अर्क विदेश में गए वहीं बस्ना चाहने फोर्स कर न सकने इन्वाइरोमेंट हुआ विदेश में गा हमारा नेपाली डायस्पोरा कंट्री लाई कंट्रीब्यूट कर आपको इनिशिएटिव में कलेक्टिवली इंडिविजुअली गए खाली गाली करने देश में यह भैन ऊ भैन भाई जो इन्वाइरोमेंट है मैं क्रिटिकल डेवलपमेंट स्टडी पढ़ाऊ हे खाली देश में यह पोलिटिक्स बिग्रियो यो नेता बिग्रियो तो नेता बिग्रियो इसलिए व्हाट कैन वी डू डिस्पाइट यो प्रब्लम्स होता हमें कर सकता तो कैन वी डू समथिंग कंक्रिटली गफ मत करने बोलने कुरा करने कुछ एवरी मतलब एवरी वन लेता पाँच एप ओपिनियन यो हावी अभी यहाँ को डिस्कोर्स यो कि न्यारेटिव के होता भाष्य भर मिली सीख भाष्य यो बने कि अर् गाली करने अर् को नेगेटिव देखने अफ्नो कंट्रिब्यूसन के भाई नहेने कुरा करने काम नगर्ने अने एक किसिम को अलग लगे ये कुछ तो सहजानस सह किम के कुछ हो तर कुछ एविडेन्स बेस्ट हो कि जस्ते अब न्यूज पेपर में आँच अनलाइन में विभिन्न में आँच विभिन्न खाल ओपिनियन तो आँच मंजे भैसे डेमोक्रेटिक फोरम में विभिन्न खाल पर्सपेक्टिव तो आँच तर ते पर्सपेक्टिव क्रिटिकली कसरी हेने कुछ पर्सपेक्टिव एविडेन्स बेस्ट हो व्हाट इज मोर ट्रस्ट वर्दी एंड क्रेडिबल इन्फर्मेशन यो एनालिस कहीं अब मानेहर बाहर बसर कंट्री को लाई कंट्रिब्यूसन करना को लगी अल एविडेन्स बेस्ड थिंकिंग राखे आपको सेंस अफ रेस्पोन्सिबिलिटी राखे बाहर बसे देश रनता के भाई कंक्रिट काम कर सकता करूँ पर्च आई थिंक दो बोध वे एटा चाहे रिटर्न करना को प्रोत्साहित करने अर्क रिटर्न नुने अर्क यहाँ चाहे भाई किसिम को भावना बोथ वेज गए आई थिंक डेवलपमेंट इट कैन पिकअप भेरी क्विकली नेगेटिव मात्र है सकारात्मक सोच सब सकारात्मक सोच सोच मात्र रखे वो एक्शन कर बहुत सोच भी कुरा काम करना व्हाट आर यू डुइंग भादा खेल इस भो भो नो तो नो तैंतर तस्त भैर सो व्हाट के हो तो 
यो कुरा चाहिँ एकदम जरुरत छ एकदम क्रिटिकली थिङ्क गर्न जरुरत छ हुन्छ अत्यन्त व्यस्त समयका बावजुद त हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो अन्तिममा यतिन्जेल मैले सोध्न छुटाएको र यहाँलाई भन्न मन लागेको हुन्छ धेरै कुराहरू लिन थियो अझै पनि तर समयको पाबन्दी छ यहाँ अझै फेरि फर्कँदै पनि हुनुहुन्छ करिब करिब दुई तिन हप्ता मात्रै नेपाल आउनुभयो र धेरै कुराहरू यहाँ अहिले पनि हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो यहाँको विद्धताको क्षेत्र नेपालले प्रयोग गर्न सकोस् यो सधैँ छ अन्तिममा मैले सोध्न छुटाएको यहाँलाई भन्न मन लागेको केही छ कि मलाई नेपालमा आउँदा एकदम धन्यवाद तपाईँहरू एभरेस्ट अनलाइन होइन अनि त्यस पछाडि हाम्रो साथीहरू मनीषी तपाईँ सबै साथीहरू जुन गर्नुभएको छ तपाईँहरूको जुन एउटा इफोर्ट यस्तो खालको इफोर्ट आई एम भेरी इम्प्रेस्ड अफ द बेस्ट विसेस मलाई नेपाल आउँदा चाहिँ जहिले पनि आई एम भेरी एक्साइटेड होइन मलाई चाहिँ यहाँको डिस्पाइट अलट अफ प्रब्लम्स पिपल आर प्रिटी ह्यापी होइन यो ठाउँमा हाम्रो ठाउँमा आई थिङ्क मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो अलिकति किसिमको पब्लिक गुड सिभिक प्राइड मेरो घर मात्रै होइन मेरो घर अगाडिको ठाउँ मेरो अलिकति उतापट्टि ठाउँ हामी सबै मिलेर यो ठाउँलाई राम्रो बनाउनु पर्छ कि भने हाम्रो कलेक्टिभ प्राइड हो हामी सबैजनाको यो चाहिँ एकदम राम्रो भएपछि हामी सबैजनाले चाहिँ घर मात्रै राम्रो भएर भएन कि घरको बाहिर पनि राम्रो हुनुपऱ्यो त्यो भएपछि आफ्नो प्राइड आफ्नो चाहिँ ऊ हुन्छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ त्यो भावना चाहिँ झाँकदियो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ अनि मलाई चाहिँ अब यसरी आउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि नेपाल म इन्जोय गर्छु एकदमै जहिले पनि गएपछि फेरि आउनु मन लाग्छ सो तपाईँहरूले यस्तो गर्नुभयो अल द बेस्ट विसेस अनि त्यस पछाडि हामी लेट्स किप इन टक हुन्छ फेरि पनि धन्यवाद यहाँलाई थ्याङ्क यू भेरी मच असाधारण श्रोता उहाँसँगको यो कुराकानी सँगसँगै आजका लागि भने एभरेस्ट बस बाट बिदा लिन्छौँ फेरि अर्को बसाइमा नयाँ अतिथिका साथ हामी तपाईँसँग उपस्थित हुनेछौँ नमस्कार